。这才是刘翔师妹，田径女神夏思宁、白米兰再拿第一，对手追都追不上。夏思宁一百米栏女神选手， 1 6岁的时候就代表国家参加世界中学生田径锦标赛。那是在克罗地亚的斯普利特，还未成年的夏思宁，在比赛当天甚至是处于胜利期。但是夏思宁没有迟疑，完成了这一场百米跨栏挑战。夏思宁一骑绝尘，完美越过了终点线，以13秒53的成绩获得女子一百米栏第一名，也打破了全国少年纪录。现在的夏思宁已经十九岁了，她成长到什么地步呢？就在七月二十一日，全国田径锦标赛吹响号角，夏思宁也参加了这一次的比赛。在女子一百米栏预赛中，夏思宁的招牌微笑再次俘获男女老少的芳心。这场比赛，夏思宁位于第六道，天空飘着细雨。十九岁的湖南辣妹子会开启自己的传奇吗？让我们看到比赛。预备，起跑！夏思宁的起跑很稳啊，在前四个栏之后，夏思宁优势明显。夏思宁开始加速，直接越过了对手，冲刺，最后的冲刺。夏思宁跑出了 13.29 的成绩，在逆风 0.7 米每秒的情况下，夏思宁这场比赛里主打一个稳。这不是夏思宁成年之后的第一站，却是夏思宁在伤势初愈后的首站。所以在前三个栏的时候，夏思宁都没有冲得太猛，直到第四个栏，夏思宁才开始发力。这一刻，小师妹神似刘翔。身体向前性极佳，两条大长腿攻篮凌厉非常。夏思宁没有用尽全力，确保在小组第一后就有点放了，但还是预赛总排名第一。这一次女子百米栏的比赛中，吴艳妮、林雨薇不参赛，对夏思宁威胁最大的是陈佳敏。陈佳敏今年27岁，在女子一百米栏创造了许多精彩瞬间，还获得过亚锦赛女子一百米栏亚军。今年最好成绩是13秒19。在预赛中，陈佳敏表现十分在线，跑出了13秒39的成绩，处于预赛排名第二。两个人究竟谁能拿下冠军宝座呢？在2023年，夏思宁的表现十分优秀，在女子100米栏成绩可以排在第三的位置。在孙海平指导的指导下，夏思宁刻苦训练，在2023年参加比赛拿到了两个第三名，还以13秒15的今年个人最好成绩夺冠。一百米栏勇夺三连冠，先是在日照进行的2023全国田径大奖赛，第二站女子一百米栏中，夏思宁全程碾压，以十三秒二九的成绩夺冠。今年最厉害的还是在全国田径大奖赛，夏思宁跑出13秒 15， 这是他个人第二好成绩，再次夺冠。青少年世界冠军 VS 亚锦赛亚军得主，究竟谁更胜一筹呢？比赛还没开始，如果你喜欢的话，点赞、评论、关注，最新资讯全都有。谢谢大家，咱们下期再见。身材娇小可爱，步伐很大，速度惊人，一双修长的腿，这三句话完全形容了梁小静。自2019赛季以来，梁小静进步神速，是中国短跑女队大赛发挥最好的一位成员。目前，梁小静正值二十三岁的年纪，如今的她已经是亚洲田径最出色、最稳定的百米女飞人，也在当今在亚洲排名第一，世界区域排名二十。梁小静是地地道道的广东人，跟苏炳添一样，都是来自广东的。这个身高仅有一米五六的活泼女孩，身体浓缩着巨大短跑能量。梁小静二零一四年摘得南京青奥会百米冠军，此后成为中国队当家花旦之一。无论是60米还是100米，甚至是200米和百米接力，都有出色稳定的速度能力。梁小静60米个人最好成绩为7秒 20，100 米为11秒 13，200 米则为22秒93。
。由于超强的起跑爆发，则长期担任中国女队百米接力第一棒和韦永丽、葛曼奇、孔令威等队友，创造了42秒31 42秒36亚洲历史第二、第三好成绩。2021年2月24日，世界田径公布最新一期成绩积分系排名。在女子100米项目上，中国飞人梁晓静以 1,238 分排在亚洲第一、世界第二十；另一名叫韦永丽排在世界第三十五位。牙买加34岁奥运巨星弗雷泽以 1,465 分稳居世界第一。中国选手善于创造奇迹，但也不可能每次都能。就好不如在2019年多哈世锦赛女子100米比赛中，梁晓静在第二组出场，位列在第七道。鸣枪声响起后，梁晓静果断冲到最前面，占领了优势。但由于后程加速的原因，被其他黑人反超了。最终，梁晓静跑出了11秒20的成绩，排名小组第五。然后这个就跑了个七秒一几一八吗？对一八，我最好成绩一三，我觉得还行了，然后就能闯进半决赛就已经挺不错的。信心肯定是有，目标还是要有的嘛，是吧？万一实现了呢？<笑>对，就哎，就是我觉得压力还是挺大的吧，因为就昨天真的，昨天第一天穿钉鞋，哇，真的非常，就感觉非常不好。之前我不都很高兴的跟你们说，其实没什么，还有那么多天才比赛，无所谓干嘛的。直到昨天临近比赛了，我心虚了，真虚了，因为我我觉得又绑了绷带嘛，昨天就每天都绑了绷带，昨天绑了绷带跑，然后就感觉有点不对劲，然后今天又继续绑了，昨天吃了个止痛药，然后稍微好一点，啊，其实跑这个成绩能进了，我就已经非常满足了，对。